Dans ce TP, nous allons créer des séries temporelles et les visualiser. Qu'est-ce qu'une série temporelle Jusqu'à présent, on envoyait le résultat à chaque fois qu'on avait une mesure. C'est pratique, par exemple, pour suivre en temps réel l'utilisation d'une salle de réunion. Si la température augmente, c'est qu'il y a des gens dedans. Mais si on veut juste faire des statistiques quotidiennes sur l'occupation de la salle, envoyer plein de messages n'est pas efficace énergétiquement. On va donc accumuler les résultats et les envoyer quand on aura assez de données pour remplir une trame de données. Cette information, qui donne la variation en fonction du temps, est appelée série temporelle. Le tableau est la structure Python et Cyborg la plus adaptée pour cela. Donc on va modifier notre programme pour remplir un tableau avec les mesures. On adopte une représentation en entier en multipliant par 100 les valeurs mesurées. On prend une mesure toutes les 10 secondes et au bout de 5 minutes, quand on a 60 mesures, on les envoie. Quand on regarde le tableau de ce qu'on envoie, les mesures sont assez proches. C'est normal, la température ne varie pas brusquement. On pourrait utiliser un codage de la différence. Le premier élément du tableau donne la valeur de référence et les suivants, la différence par rapport à la valeur précédente. Si on fait ça, on voit qu'à part le premier élément, les autres sont très petits. Et là on utilise une propriété de cyborg qui fait que la taille des éléments est fonction de leur valeur. Donc plus les éléments ont des petites valeurs, plus on gagne en taille. On pourra transmettre plus de données dans un message ou à l'inverse, avoir des messages plus petits si on garde une même période d'émission. Côté serveur, on va reconstituer la séquence, mais on va aller plus loin en l'affichant sur un site web. Il en existe plein. On a choisi Bibot, qui est très simple d'utilisation, mais vous pouvez en choisir un autre si vous voulez. Dans un premier temps, vous devez créer un compte sur le service. Une fois le compte créé, Bibot nous donne des informations pour lui envoyer des données. Ça va se faire en reste en utilisant JSON. On a besoin d'une valeur qu'on va mettre dans les IBRI, l'API Key, et d'un secret qui va nous identifier et empêcher ceux qui ne connaissent pas d'envoyer des données. On note ces valeurs dans un coin. Maintenant, on va créer les structures de données où vont être stockées les mesures. On crée un canal, channel, et trois sources qui correspondent aux trois valeurs mesurées par notre capteur. On a presque fini. On revient sur le serveur et on va faire tourner notre programme Python. Dans un fichier configbbt.py, on affecte les valeurs API Key et Secret Key qui nous ont été données par Bibot. On ouvre le canal de communication avec Bibot en fournissant les valeurs nous identifiant. On va créer une fonction tout BBT qui va prendre comme argument le nom du canal et le nom de la structure associée, telle qu'on l'avait définie sur Bibot, la structure cyborg, le facteur multiplicatif par défaut 1, le pas entre deux mesures par défaut 10 secondes, le temps de la première mesure par défaut non pour indiquer que la fonction va le calculer, la fonction en elle-même est relativement simple. La seule partie complexe est la manipulation du temps. Quand on reçoit une mesure, on néglige les temps de propagation et va considérer qu'elle a été émise à cet instant. La variable backtime contient le nombre de secondes passées depuis le 1er janvier 1970. C'est ce qu'on appelle époque. Elle provient soit de l'appel de la fonction ou sinon on la prend sur le temps du serveur. Et on revient en arrière d'un nombre de secondes correspondant à la série temporelle. Ainsi, si on reçoit une série de 10 échantillons espacés de 10 secondes, il faudra remonter de 100 secondes pour avoir l'instant de la première mesure. On a maintenant toutes les informations pour construire la structure JSON qu'attend Bibot. C'est un tableau d'objets JSON. On travaille dans la mémoire de l'ordinateur sur un tableau de dictionnaire avec les trois clés attendues par Bibot, à savoir le nom de la ressource, sa valeur et l'instant de capture. Quand on a fini de lire la structure Cyborg, on envoie les données à Bibot. On peut vérifier que Bibot a reçu les données en affichant la page consacrée à notre canal. Les données sont stockées dans une base de données chez Bibot, l'étape suivante est de les afficher. 
Pour cela, on va créer un dashboard et afficher un widget avec la bonne ressource. Et voilà, on peut suivre l'évolution de l'humidité. À vous de faire la même chose pour la température ou la pression.